Magandang araw po sa inyong lahat. Ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa most common endgames. Marami pong most common endgames pero ang tinutukoy ko po dito ang mga madalas mangyari sa chess tournaments, chess clubs at sa mismong laro. Ang video na po ito ay request po sa akin ng isa sa mga subscribers ko po at ginagawa ko po ito para sa mga mas batang chess players na gusto pang matuto at sa mga walang pambayad ng chess coach na. Ito po ang part 1 ng 3 most common endgames natin, ang King and Pawn Endgame Opposition Theory. Meron po tayong apat na klase ng opposition. Meron po tayong direct opposition, distant opposition, diagonal opposition, at ang panguli, rectangular opposition. Ito pong nakikita nyo po sa screen ay ang direct opposition. Ang Paano natin gagawin yung direct opposition? So, tatapatan lang po natin yung king ng kalaban, no? O oppose lang po natin siya. Yan. Kung sino po yung tumatapat, nasa kanya po yung opposition. Kung sino po yung umaalis sa tapat ng king natin, wala po sa kanya yung opposition. I-oppose lang po natin ulit siya. Alis po siya. Oppose po ulit. Umalis po siya ulit. Tatapat. So, ito po yung kailangan natin gawin. No? Kailangan po yung king natin nasa ibabaw po ng pawn natin. No? Umalis siya, no? umalis siya. Every time po na mag position po tayo, tapos yung king ng kalaban, umiilag po. Lagi lang po natin tandaan na kunin po natin agad yung binakante niya, yung square, no? Para mag-gain po tayo ng space, tapos madala po natin sa position na king on the 6th rank, tapos pawn on the 5th rank. No? Para po natin gagawin yun? Yung iniwan niyang square, kung napansin nyo po kanina na control po nila yung e4, f4, pati yung g4. No? Since na naging g5 po siya, naiwan niya na po yung e4 square. No? So, doon po tayo pupunta. King e4. Kapag nag king f6, oh, post lang po ulit tayo. King f4. Kapag king e6, Umilag po siya ulit. Kukunin lang po ulit natin yung binakante yung square, no? Tapos, paulit-ulit lang. Kware, ganyan. King F7, King F5, King G7, King E6, King F8, King F6. So, na-achieve na po natin yung King on the 6 rank po, no? So, ganyan lang po gagawin ng block. Ngayon naman po, yung pawn naman po, ilalagay po natin sa 5th rank. F4, King F8, F5. So, once na na-achieve na po natin yan, theoretical win na po yun. No? Kahit aling side po titira, panalo na po yung may pawn dyan. So, sa case na po ito, white po yung may pawn. No? Kaya, kapag King E8 po, King G7. Kukunin lang po ulit natin yung binakanting square ng black. Kapag ganyan, dire-diretso na po. At King E6. F7. Kahit tabulin pa. Yan po. No? pag nasa 6 rank na po yung king yung sinasabi ko po kanina na kahit aling side po tumira no, panalo na po yung king on the 6 rank tapos pawn on the 5 rank no. kunwari po king e8 kunwari po f3 lang po no. king f8 f4 king g8 f5 so, andun na po ulit tayo sa posisyon na yun. King F8. King 
in e6 in e8 f6 king f8 f7 king g7 king e7 tapos promote na po yan 